日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地上人看。窗春雨天，寂寞。害怕相思更加。陈县台，请，请。哎，女儿。哎，好，好，好，妙妙妙啊！啊，恭喜建元郎，又做了一首上等佳作呀！啊，这词不是我写的。呃，这位姑娘，这词到底是谁写的？哦，刚才的小衙役啊，跟公子您擦肩而过的。衙役？可是刚刚与我们一起迎宾的小衙役。正是，他说他姓李，和我是本家。李佑，陈县台啊，这你就不够厚道了啊！为了和介元郎较劲，竟然让人假扮衙役，你这唱的是哪一出啊？不让大人，这李佑，他果真是个衙役，他当真是个衙役。今天在办房。我随便找了一个新衙役，这江南文风之盛，真是恐怖如斯啊！随便一个衙役就能做出这等好词来，啊！刚才那歌姬是和衙役打赌，他若写不出好词来，就让人开革李佑回家；若李佑写出好词来，他就吞了这张纸啊！混账东西，再敢胡说八道，我打烂你的狗嘴！莫冲动。这什么时候，一个歌姬也能在本县当家做主？当本官是死了吗？县尊大人，下官以为，是歌姬，戏说而已。哼，是吗？你说是不是？哪有，哪有？你说。你想好了再说。万事有我，但说无妨。尽管直言。徐江县内，本官替你做主。确有此事。这等誓词，连我都写不出来。你一个庸俗的歌姬，让你吃这些东西，简直如同喂猪，暴殄天物。那就改吃两张白纸吧。这等好词，我等还要好好的品味品味呢。你个老家伙，你！哎，莫冲动，莫冲动嘛。千年王八，万年龟。乌龟王八活得长，该忍则忍，方能出头啊！好诗，好词，貌美如花，才艺绝佳哦。这个主意好，主意好，词作更妙啊！啊！女儿啊，忍口气，快吃了吧。女儿啊。没办法，不吃没办法跟大人交代，吃了吧妈妈，我吃完了。
这昨天派出去的兄弟啊，到现在还没回来，抓不到人还敢回来，回来找打呀、啊？啥？这衙役破不了案子，还得挨板子？嗯，六，没准你能躲过去。听说你写了一首好词，哎、今天县城里的人呐、啊，可都传开了。哎，随便闲闲。哎，二郎，哎，过来。大哥，你怎么来了？赶紧回家。这个寻死觅活的，什么？哎呀！哎呀！让让！王叔，这账算的可不清楚啊。这账我查的很清楚，绝对没问题。老王。你可要跟秀秀交代清楚，要是不清楚，明天不，现在就跟我滚！干嘛我小姐？你，哎，这个香囊不错。嗯。小刘。夫人。懂了吗？懂。你看，做工。是啊。知道，好汉不拦路，好狗不挡道。你说谁狗啊？你说谁狗啊？你说谁狗啊？你多大年纪了还不懂规矩？什么叫规矩啊？我家店子就开在这儿，我轿子就停在我店的旁边，这就叫规矩，懂不懂啊？这个道可不是你家的，你知道吗？这半个虚江县城都是我官家的，你明白吗？脑子明白吗？你怎么不说整个县城都是你家的？<笑>哎。大家伙来看看，刘巡检家的夫人和官员外家的夫人在这吵架呢啊！快来看看，快来看看！闭嘴，滚！我跟你说，今天你是碰到我了。娘，娘，娘，怎么了这是？哎呀，师娘对不起你呀、啊，师娘害了你呀、啊！十七年前。为娘悔不该贪玩，把你给摔着了。十七年前，我娘这反社会也太成了。娘不哭不哭。哎哎，这事我知道。坐坐坐，我亲眼看见老娘摔的，咣当一下就砸到地上了，你直接就昏过去了，头上还顶这么大一个包呢。哎呀，娘不哭不哭。二郎啊，当年伤你的时候啊，我和你娘啊，给你找了个算命的，给你算了一。这个算命的说呀，你就是天上的文曲星，你将来就可以状元及第。这事我知道，当时你还带了二两银子，全给算命的了。我当时饿着肚子回来的。别说了，哎，娘，这兴许是那个算命先生哄你钱呢。儿子，昨天你写了一首让全城都叫好的词，娘这才想起来啊。如果当时我没把你摔着，如果你爹早点从那个衙门里头把那个不懂的差事给辞了，你早点上学，你现在至少也是个秀才了啊！哎呀，你别碰我！娘，慢慢说啊！我儿现在啊，才是个衙役，是你娘我断了你的。状元路啊！哎呀，娘不哭不哭，多大点事儿啊！娘，你不都说了吗？我是这天上的文曲星下凡，只要我啊腹中有才华，只要你儿子肯努力，娘，我肯定会有出头之日的。真的，真的，娘，你相信我没事的
啊，不哭了，不哭了，<笑>嗯。老老虎，棒子！<笑>我输了。你输了，来，爹给你倒上啊，来，喝，来，喝，喝，嗯，真好，喝，好。娘，你今天怎么这么好，让我爹喝酒啊？今天呢，咱们家有大喜事啊，你也多喝点儿。嗯啊别光吃菜呀、啊哦，干啥能喝酒？哎，好。二郎啊，我跟你说呀、啊，昨天你写的那词啊，那真是名动须江啊。儿子，我告诉你啊，那首词啊，写的忒好。太好了，是啊，太好了，太好了。嗯，他把你爹乐的。我跟你们说，我还有更好的。真的？是儿子啊？这儿子。哎，儿子，有有有有有。儿子。啊。六啊，山上落着一株哎，先生，哭什么？先生，哎，这这先生怎么哭了？这好是不好啊？买布去，买白布，买买白布。这，哎，啊，哎，这。在这上面可不可以啊？我挂你脑门子上可以不可以啊？啊，这能挂吗？这谁看得见呀？这那挂哪儿啊？得找一明显的地方。哪儿明显？这门楼子那儿。哦，好，好，走。
好喝好啊，玩的开心，玩的开心啊。语言消失，手机灯花有一盏。哟，刘勋见刘大人，大驾光临呀、啊。铁头的，我有话要问你。关圣的后人呐、啊，人高马大有力，竟然来看武，我练武。嗯、关圣的脸让你给丢光了。你最糟糕的是什么呢？连个儿子都没有，关圣的血脉就断了。嘿嘿，那咱们喝酒，喝酒啊！哼。我女儿国色天香，找一个靠谱的赘婿，那还不是很容易的事情。我想他，老刘啊，怎么了？你的女儿，他女儿啊，就连见陌生男人都不行，这一见啊就犯病。哎呦我操！你干什么？好消息，好消息，别吵了，听我说，好消息，听我说，李佑又出新作了。李佑的作品已经被抄写出来了，大家想不想看呢、啊？李佑是谁？啊？啊？想不想啊？来来来，我看看。那个李佑是什么人、啊？都看看都看看。那是李老捕头家的二郎，去做了衙役。哎呦，我要是有这样的女婿就好了，真的。别急别急。你说什么？女婿？嗯。让开让开。给我。哎，我是巡检。给我，我是虚乡首富，给我。哎，行了行了，咱们就……嗯，嗯，嗯，你进去，告诉我，这个李佑住在哪儿？李佑住哪儿？嗯，哎呦，嗯，从这里到这里的河堤工程量大。以下官的财力还是不够，还需要布朗大人的鼎力相助。若是能减免两万两财粮赋税，剩下的下官自行筹措。哎呀，太多了，太多了，最多一万两。户部也是捉襟见肘啊，张开嘴嗷嗷待哺的地方实在是太多了。两位大人，李佑又出新作了。哎呀，哈！不易，陈县台治下，一个白身衙役，竟有如此的失才，足见教化之功。不敢当，夏光也是刚到任。那我们赶紧去看看，请随我来，走。<笑>
，醒了，把醒酒茶喝了。娘，我昨天晚上是不是写诗了？你等着啊，写了，那，就是这个。娘啊，也不懂得好坏，可是把你爹可激动坏了，这不嘛。带着你哥上街上张贴去了。苍天大地啊，这首词中绝品竟然醉酒随意写。这回这回。啊，你儿子，哎，我得快点啊。生如此俊俏，跟我们家秀秀很配。哎呀，玉机智俊俏，跟我的女儿心玉真是绝配呀！等等我，女婿，你什么意思啊？啊！知县大人到。来来来，来来来。人生若只如初见。何事秋风悲画扇？爹，啊，你这干嘛呢？赶紧撕掉啊！撕什么呀？撕个屁！你不撕我撕去！哎，现在扯下来也来不及了呀！你说，一个赌博，一个喝酒，这样不好吗？非得把我的诗词贴出来，这暴殄天物啊！这个话，我要不贴出这第二首来，人家咋知道我儿子有如此的诗才呀？啊，随便。公子人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲便去故人心，却道故人心易变。离山举罢今宵半，泪雨霖铃终不怨。何如不幸锦衣郎，比翼连枝当日轩。须江里游，果真是江南词圣。李慈寿，李慈寿，李慈寿，李慈寿，李慈寿，李慈寿，李慈寿，李慈寿，李慈寿，这有这么好吗？你也别走。李慈寿，李慈寿，李慈寿，李慈寿，李慈寿，李慈寿。李不爱喝酒，很容易灌醉的。李左好赌，这就好办。我得中一省戒严，施压被房书生，自觉失子当时难觅敌手，特来江南拜会曲英，欲借此扬名于天下。谁知才下得船。便遇一个衙役失才，如此，第一手，竟让我望尘莫及，苦思两遍，都未能写出一篇媲美之作。又见第二首，这绝世之作，罢了，丢人如此，我还是返乡去吧。几声雨，何生了？几声雨，何生了？
人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。骊山语罢今宵半，泪雨霖铃终不怨。何如薄幸锦衣郎，比翼连枝当日愿。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？这首词，这首词和上一集的《采桑子》一样，都是出自清代词人纳兰性德。不过相比起来，这首《木兰花令》，它的艺术性就更高。纳兰的词多凄美、隽永。这一首《木兰花令》，拟古决绝词，见友更是其中的翘楚。他仿作古人的决绝词，一个感情被抛弃的女子身份，一种直指人心的力量，道出人生处处可见的惆怅和遗憾。人生若只如初见。正所谓，故事的开头都是美好的，结局却不同。每当世人遇到不如意的时候，总会想起当初的美好，正是这种人人都有的感受。被纳兰性德一口道出，才使得这首词成为千古名作。后面，后面词的两句引用了。两个典故，第一个就是班婕妤被汉成帝抛弃，就像秋天的扇子一样。大家想一想，扇子到了秋天，下场是怎样的？这不用多说了。但是你有没有考虑过扇子的感受？那另外一个就是，就是杨贵妃。杨贵妃，她和唐明皇，不管那么多了，不管怎么说，总之一句话，爱过。
生若只如初见，何时秋风？想。